लेक्चर इलेवन में के सी एल के पी एल और वी डी आर और सी डी आर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं और असाइनमेंट क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइन आई नॉट एंड वी नॉट इन द सर्किट शोन इन दिस फिगर कैलकुलेट द पावर डिसिपेट इन द थ्री ओम रजिस्टर इसको निकालने के कई सारे तरीके हैं इसमें अगर हमें सिंपल ओम स्लॉ से करना चाहें तो वी कैन जस्ट कम्बाइन दीज टू रजिस्टर्स टुगेदर तो मेरे पास जो है वो सिक्स थ्री जो एटीन डिवाइड बाई नाइन तो मेरे पास ये टू ओम्स का रजिस्टर बन जाएगा तो आई कैन जस्ट री ड्रॉ द सर्किट एज ट्वेल्व और फोर uh, ओम्स और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टू uh, ओम्स ये सिक्स और थ्री को मैंने पैरल में कंबाइन uh, कर दिया फोर ओम्स हो गया यहाँ पे और यहाँ पे मेरे पास ट्वेल्व वोल्ट हो गया इफ़ आई वांट टू फिगर आउट आई तो आई वुड बी इक्वल टू ट्वेल्व वोल्ट डिवाइडेड बाय क्या कहते हैं सिक्स ओम्स तो मेरे पास ये आ जाएगा टू एम्पियर्स आ जाएगा तो ये टू एम्पियर्स है ये यहाँ पे क्या और फिर ये यहाँ पे और यहाँ पे जो है वो डिवाइड हो जाएगा अब अगर मुझे आई नॉट निकाल लें टू एम्पियर्स पे टोटल करंट आ गया जो ट्वेल्व वोल्ट सोर्स से आ रहे हैं अब मुझे अगर आई नॉट निकाल लें तो मैं सिंपल एक करंट डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ करंट डिवाइडर रूल कहता है कि आई नॉट इक्वल्स टू जो टोटल करंट यहाँ पे इस नोड में एंटर हो रहा है सॉरी यहाँ पे टोटल करंट यहाँ पे जो आ रहा है और वो यहाँ पे और इधर जो डिवाइड हो रहा है तो इसमें हम ये लिखेंगे कि वी ऑलवेज फुट द अदर रजिस्टर अदर रजिस्टर जो है वो थ्री और सिक्स में पैरल में थ्री और सिक्स लगे हुए तो हमने अदर रजिस्टर लिख लिया डिवाइड बाय समेशन ऑफ दोस्ट रजिस्टर्स मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट एंटरिंग ओवर इन नोड ए तो वो मेरे पास जो था वो टू एम्पियर था तो मेरे पास ये सिक्स ओवर नाइन इंटू टू मेरे पास आ जाएगा ये मेरे पास आई नॉट की वैल्यू आ जाएगी फिर मुझे वी नॉट निकालना है तो वी नॉट निकालने के लिए मैं सिंपल वी नॉट इक्व टू आई नॉट इंटू थ्री कर लूँगा तो यहाँ पे जो ऊपर आई नॉट की वैल्यू आई है मल्टीप्लाई बाई थ्री कर लेंगे तो वी नॉट की वैल्यू आ जाएगी पावर डिसिपेट इन द थ्री ओम रजिस्टर तो उसके लिए हम सिंपल आई स्क्वायर आर का फॉर्मला लगा सकते हैं और जो भी करंट था उसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाई थ्री ओम्स कर लेंगे तो ये पावर आ जाएगी थ्री ओम रजिस्टर की फिर uh, इसमें फाइन वी वन एंड वी टू ऑल्सो कैलकुलेट आई वन एंड आई टू पावर डिसिपेट इन द ट्वेल्व ओम एंड फोर्टी ओम रजिस्टर्स तो इसमें भी वन सेकेंड इससे हम के वी एल भी लगा सकते हैं के सी एल भी लगा सकते हैं इफ यू कैन सिंप्लीफाई द सर्किट तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्स इंटू ट्वेल्व डिवाइडेड बाय एटीन सो सिक्स इंटू ट्वेल्व जो है वो सिक्सटी सिक्स सेवेंटी टू डिवाइड बाई एटीन फोर हो जाएगा तो इसकी पैरल कॉम्बिनेशन फोर में आ जाएगी इसकी पैरल कॉम्बिनेशन जो है वो फोर हंड्रेड डिवाइड बाई फिफ्टी तो आई थिंक फिफ्टी एट ये एट ओम्स में आ जाएगी तो आई कैन जस्ट थ्री डॉल सर्किट एज थर्टी वोल्ट्स और ये हमने फोर ओम्स बनाया और यहाँ पे हमने एट ओम्स बना लिया अब ये जो फोर ओम्स है ये इसकी पैरल कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पैरल में हमने कहा था कि भाई नोट शेयर होनी चाहिए वोल्टेज सेम होगा अगर मुझे फोर ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज पता चल जाता है तो एक्जैक्टली वही वोल्टेज होगा जो ट्वेल्व और सिक्स के अक्रॉस है सिमिलरली अगर मुझे एट ओम्स का वोल्टेज पता चल जाता है तो ये दोनों पैरल में थे एंड एट ओम्स रिप्रेजेंटिंग दी पैरल कॉम्बिनेशन ऑफ टेन फोर्टी तो आई विल गेट दी सेम एग्जैक्ट वोल्टेज अगर एट ओम का पता चल जाएगा तो मुझे फोर्टी ओम्स का या टेन ओम्स का भी वोल्टेज पता चल जाएगा अब यहाँ पे थर्टी वोल्ट्स है और आई कैन फिगर आउट द करंट ओवर हेयर सिंपल वीक वो आई आर तो आई इक्वल टू आई ये वो वाला करंट है जो कि यहाँ से आ रहा है आगे तो डिवाइड हो जाएगा आई वन आई टू में या इसमें आई वन और इस वाले करंट में फिर यहाँ पे कंबाइन होकर दोबारा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वो भी देख लेते हैं कि यहाँ पे आई वन आई टू की क्या वैल्यूज बन रही हैं तो आई कैन जस्ट हैव दी टोटल करंट कमिंग आउट ऑफ दिस थर्टी वोल्ट सोर्स एज थर्टी वोल्ट डिवाइड बाई ट्वेल्व तो मेरे पास जो है ये 12 ओम्स कंबाइंड अगर सीरीज में देख लें तो मेरे पास ये I की वैल्यू आ जाएगी I की वैल्यू मेरे पास आ गई तो आई कैन फिगर आउट दी वैल्यू ऑफ दिस V और ये वाला जो V यहाँ पे V2 है तो V1 की वैल्यू मेरे पास जो आएगी वो मेरे पास जो भी करंट आया इन टू फोर मैं कर लूँगा और V2 की जो वैल्यू है इस वाले जितना भी करंट आया उससे आई इन टू कर लूँगा तो मेरे पास वी वन की वैल्यूज़ आ गई वी वन की जो वैल्यूज़ आ जाएंगी तो आई कैन देन री ड्रॉ द सर्किट या सॉरी या मैं ओरिजिनल सर्किट रिवर्ट कर दूँगा तो मुझे ये वैल्यू पता हो जाएगी मुझे ये वाली वैल्यू भी पता है तो मैं अगर यहाँ पे v2 मुझे पता है तो v2 टू डिवाइड बाई फोर्टी करूँगा आई गेट दिस आई टू सिमिलरली अगर मैं v1 वन डिवाइड बाई ट्वेल्व करूँगा तो आई गेट दिस आई वन ओवर हेयर और क्या पूछ रहा है वो ट्वेल्व ओम और फोर्टी ओम रजिस्टर में कितना पावर डिसिपेट हो रही है सिंपल नाउ वी नो द करंट्स ऑफ 12 एंड 40 ओम्स तो सिंपल आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले से हम इनकी पावर डिसिपेशन निकाल सकते हैं फिर यहाँ पे डिटरमाइन वोल्टेज वी नॉट पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स एंड पावर एब्जॉर्ब बाय ईच रजिस्टर
इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आई वन एंड आई टू सेपरेटली अगर मैं यहाँ पे ये करता एट ओम्स का क्रॉस करता वोल्टेज ऑफ जस्ट पुट एट डिवाइडेड बाई फोर प्लस एट इंटू थर्टी तो मेरे पास जो है वो वी टू की वैल्यू डायरेक्टली आ जाती है सिमिलरली अगर मैं वी वन निकालना होता तो मुझे अगर इसका वोल्टेज पता है तो जस्ट सब्ट्रैक्ट कि भाई वोल्टेज वाइज इतना था इसका वोल्टेज जो भी आ गया सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये वोल्टेज आ जाएगा वरना हम सिंपल फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस एट इंटू थर्टी अगर हम करते तो ये आर वन डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू इंटू द टोटल वोल्टेज तो ये मेरे पास वी वन की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे ये काम भी कर सकते हैं कई सारे तरीके हैं इसको करने के आगे और हम इसके मेथड्स को डेवलप करेंगे तो कमिंग बैक टू द स्पैरल सर्किट तो अगर स्पैरल सर्किट को देखें तो आई कैन जस्ट रीड ऑल द सर्किट एज ए नाइन किलो ओम और ये करंट सोर्स है और आई कैन जस्ट ड्रॉ दिस थिंग एज एटीन किलो ओम्स तो मेरे पास ये 9 किलोम हो गया 18 किलोम्स हो गया 30 मिली एम्स का करंट है तो आई कैन फिगर आउट द एक्चुअल करंट गोइंग हियर एंड हियर अब फिर दस एज्यूम कर लेते हैं ऐसा डायरेक्शन लें जिसमें माइनस साइन ना आए अगर आप भी जाते कोई हर्ज नहीं है लेकिन फिलहाल हम जैसे एज्यूमिंग के ये प्लस टू माइनस चार है तो आई कैन जस्ट हैव ए करंट लेट्स कॉल दिस थिंग करंट दिस करंट सॉरी आई एंड दिस करंट इज आई तो आई की वैल्यू ये होगी करंट डिवाइड रूल लगाएंगे टोटल करंट थर्टी मिली एम्स है और We always put the other resistor. So 18k uh, divided by summation of resistors, 9k plus 18k. So k or k cancel हो जाएंगे आंसर फिर भी मेरे पास जो है वो milliamps में कुछ चीज आ जाएगी. ये मेरे पास जो current आया ये वो current है जो के यहाँ का current है. If I need to figure out the I naught, तो I naught हम ये कर लेंगे. I naught तो मेरे पास sorry आ गया. या I one sorry, I one आ गया. मुझे V naught अगर निकालना है तो V naught equals to I one into this resistance. तो मेरे पास जो है V naught की value आ जाएगी. फिर पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स तो पावर जब भी हम करंट सोर्स की या कोई भी सोर्स की बात करते हैं तो हमेशा वी इंटू आई लगता है सोर्सेज के लिए आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर ओवर आर के फॉर्मूले नहीं अप्लाई होते क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की बात हो रही होती है और सोर्सेज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है उसका हम आगे जब हम एक टॉपिक आएगा सुपर पोजिशन थियोरम का आ, आ, काफ़ी आगे आई थिंक चैप्टर फोर में आएगा तो उसमें हम देखेंगे करंट सोर्सेज की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो इनफाइनाइट ओम्स होती है बिकॉज दे कैन हैव जस्ट वन करंट और हम उसमें कोई और करंट लेके नहीं आ सकते सिमिलरली वोल्टेज सोर्स की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है वो जीरो ओम्स होती है दे कैन हैव एनी करंट और लेकिन वोल्टेज उनका वही रहेगा uh, इसकी डिटेल सुपर जब चैप्टर फोर हम देखेंगे तो वहाँ पर फिलहाल जो भी बात याद रखने की वो ये है कि अगर हम पावर की बात करते हैं uh, किसी भी सोर्स की चाहे वो डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो वोल्टेज सोर्स हो करंट सोर्स हो हमेशा वी इंटू आई का फॉर्मूला लगेगा तो पावर सप्लाइड बाय दी करंट सोर्स तो अगर मुझे वोल्टेज पता चल गया था तो आई कैन फिगर और आई कैन जस्ट मल्टीप्लाई दिस वोल्टेज विद दिस करंट तो ये पैरल में तो सेम वोल्टेज होगा तो मेरे पास की पावर आ जाएगी पावर कितनी डिलीवर कर रहा है पावर एब्जॉर्ब बाई ईच रजिस्टर तो अब मेरे पास आई की वैल्यू थी अगर मुझे ये करंट निकालना है तो दिस करंट माइनस थर्टी मिली एम्स माइनस आई वन तो मेरे पास यहाँ का करंट आ जाएगा क्योंकि हर एक करंट एंटर इतना हुआ था लीव यहाँ पर ये कर रहा है तो मेरे पास इसके करंट्स आ जाएंगे और इसके करंट्स आ जाएंगे सॉरी ए सेम करंट इनका तो आई कैन जस्ट जो आई स्क्वायर आर हेयर आई स्क्वायर आर हेयर एक छोटा सा पिटफॉल है वो ये कि बाज दफ़ा ऐसा हो जाता है जल्दी में कि हम वी स्क्वायर ओवर आर का फॉर्मूला लगा लेते हैं अब यहाँ पे अगर ये वोल्टेज है वी नॉट वाला इसको मैं किसी और कलर से ड्रॉ करते हैं यहाँ पे ये जो वोल्टेज है वी नॉट वाला ये जो वोल्टेज है यहाँ से लेके यहाँ तक है ये वोल्टेज सिक्स किलोम का नहीं है ये वोल्टेज ट्वेल्व किलोम का नहीं है अगर आपके पास वी नॉट है और आप वी स्क्वायर ओवर आर का फॉर्मूला लगाने के मुसर हैं तो फिर आप ये करें कि यहाँ पे वी डी आर लगा कर वोल्टेज डिवाइड रूल लगा कर सिक्स किलोम का अपना वोल्टेज निकालें ट्वेल्व किलोम का अपना वोल्टेज निकालें वी नॉट की जो भी बोली थी मल्टीप्लाई बाई सिक्स डिवाइड बाई सिक्स प्लस ट्वेल्व ये आपके पास इसका वोल्टेज आ जाएगा फिर आप वी नॉट की जो भी वैल्यू थी मल्टीप्लाई बाई ट्वेल्व डिवाइड बाई सिक्स प्लस ट्वेल्व फिर इसका वोल्टेज आ जाएगा देन यू कैन अपलाई वी स्क्वायर ओवर आर तो वी स्क्वायर ओवर आर में ख्याल ये रखना है कि जिस रजिस्टर का भी पावर निकाल रहे हैं तो वो वोल्टेज एक्जैक्टली उसी रजिस्टर का हो उसके अंदर कोई और रजिस्टर इंक्लूडेड ना हो आई स्क्वायर आर में यह आसानी है कि इसमें इफ यू नो द करंट तो हम सिंपल आई स्क्वायर आर कर सकते हैं वी स्क्वायर ओवर आर में थोड़ा सा मसला आ सकता है कि वी हैव टू बी हंड्रेड परसेंट श्योर डेट वोल्टेज इज वॉट वी वर टॉकिंग अबाउट जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे तो यहाँ पे कोई मसला नहीं था क्योंकि इधर जो है वो वी का वोल्टेज ये जो वी वन था ये इसके अक्रॉस वोल्टेज था और वी टू जो हमने निकाला था इसके अक्रॉस था तो यहाँ पे हम वी स्क्वायर ओवर आर कर सकते हैं कोई हर्ज नहीं है लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि वी स्क्वायर ओवर आर निकालने के लिए इसका अपना वोल्टेज निकाल लेंगे और ट्वेल्व किलो का अपना वोल्टेज निकाल के देन वी स्क्वायर ओवर आर करेंगे अदरवाइज सिंपल आई स्क्वायर आर इज अ सेफेस्ट फॉर्मूला
30 मिली एम्स की सोर्स है और फिर 5 किलो ओम्स हैं और फिर यहाँ पे 20 किलो ओम्स है अब करंट डिवाइडर रूल में अब सारी चीज़ें रेजिस्टेंस में हैं तो इसमें इसका ख्याल रखना है कि वो आम, जो फॉर्मूला था रेजिस्टेंस वाला कि आई वन इक्वल्स टू आर टू ओवर आर वन प्लस आर टू इन टू आई ये सिर्फ दो रजिस्टर्स के लिए हैं यहाँ पे तो तीन रजिस्टर्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो हैं वो आ, इन कुछ दो रजिस्टर्स को कम्बाइन कर लें फिर करंट निकाल लें जैसे अगर मैंने इसको फाइव और ट्वेंटी को कम्बाइन किया तो ट्वेंटी इंटू फाइव में इसको टू हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव तो फोर किलो ओम आ जाएगा तो फिर यहाँ पे अगर मैं इसको री ड्रॉ करूँ तो ये वाला जो फोर किलो ओम है ये तो इसका वन और थ्री फोर किलो ओम की कॉम्बिनेशन है फिर यहाँ पे मेरे पास करंट सोर्स है और दूसरा जो फोर किलो में यहाँ पे बनाऊंगा वो फाइव और ट्वेंटी की कॉम्बिनेशन है तो अब यहाँ पे दोनों बराबर रजिस्टेंस है थर्टी मिली एम्स का मतलब है कि जी फिफ्टी मिली एम्स यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पे 15 मिली एम्स जो है वो यहाँ पे चला जाएगा वरना चाहे तो करंट डिवाइडर रूल लगा के कर लें अब यहाँ पे आम, 15 मिली एम्स तो इसका करंट आ गया इस वाली ब्रांच में 15 मिली एम्स जा रहे हैं दूसरा जो करंट है वो 15 मिली एम्स का यहाँ जा रहा था और ये जो है इधर और इधर डिवाइड हो रहा था अब इस पर हम एक और दफ़ा करंट डिवाइडर रूल लगाएंगे कि करंट एंट्रिंग दिस ब्रांच या दिस नोड इक्वल टू करंट लिविंग ये दो आ गई हमारे पास अगर मैं करंट डिवाइडर रूल लगाऊंगा और लेट से आई वॉन्ट टू फिगर आउट द करंट ऑफ दिस ट्वेंटी किलो ओम रजिस्टर तो मैं यहाँ पे अदर रजिस्टर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से फाइव किलो ओम है वो मैं न्यूमिनेटर में लिखूंगा डिवाइड बाई एन की समीशन फाइव किलो ओम प्लस ट्वेंटी किलो ओम और जो टोटल करंट एंट्रिंग इन दिस सिस्टम जो था वो हमारे पास था फिफ्टीन मिली एम्स अच्छा ख्याल ही रखना है किलोम किलोम कैंसिल हो जाएंगे आंसर फिर भी 15 मिली आ, मिली एम्स में ही आएगा तो वो हमारे पास इसका फिर करंट आ जाएगा अब करंट आ गया तो वोल्टेज निकालना कोई दुशवार नहीं है ए वी स्क्वायर वी इक्वल्स टू आई आर वी नो द करंट आई इंटू आर सिमिलरली इसका वोल्टेज इसका हमें पता था फिफ्टीन मिली एम्स इंटू थ्री किलो ओम तो हमारे पास फोर्टी फाइव वोल्ट्स आ जाएगा क्योंकि मिली और किलो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं तो वी वन वी टू आ गया पावर डिसिपेटेड वन सेकेंड थ्री किलो ओम और ट्वेंटी किलो ओम्स के अगर हमारे पास करंट है सिंपल आई स्क्वायर आर कर लें पावर सप्लाइड बाय द करंट सोर्स तो इसके लिए अगर मुझे वी टू पता है तो वी टू जो है वो यहाँ का भी वोल्टेज है क्योंकि पैरल में तो जस्ट मल्टीप्लाई वी टू इंटू थर्टी मिली एम्स आई विल गेट दी पावर सप्लाई बाय दिस करंट सोर्स असाइनमेंट क्वेश्चन फाइन आर इक्वेलेंट तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ मेरे ख्याल में सिक्सटी के साथ प्रॉब्ली पैरल में होगी सॉल्व करने के बाद फिर वो जो कॉम्बिनेशन बनेगी वो ट्वेंटी फाइव ओम्स के साथ जो है वो सीरीज में आ जाएगी um, फिर इसमें फाइन आई वन टू आई फाइव तो इसमें पहले ये कर लेते हैं कि जस्ट टू इसमें सॉल्व तो नहीं करें क्योंकि सिंपल सा है कि वन और टू का हमने पैरल में सॉल्व कर लिया फिर इसकी कॉम्बिनेशन को फोर के साथ पैरल में सॉल्व कर लिया तो मेरे पास जो है वो इस तरह का सर्किट बन गया कि थ्री ओम ये ऊपर वाला रजिस्टर और फिर ये एक पैरल ये जो रजिस्टर है ये इनकी इक्वेलेंट रजिस्टेंस को रिप्रजेंट कर रहा है तो अगर मैं टू हंड्रेड वोल्ट डिवाइड बाई दिस मैनी ओम्स कर लूँगा तो मुझे ये वाला करंट पता चल जाएगा ये वाला करंट यहाँ पर और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इफ़ यू नो दिस करंट तो उस सिस्टम को तो अलग से बना लेते हैं ये एक फोर ओम रजिस्टर और फिर ये जो है ये रजिस्टर जो होगा वन पैरल टू वाला है तो इसमें हम करंट डिवाइडर रूल फिर से लगाएंगे आई वन इज़ द टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय दिस रजिस्टेंस फोर ओम्स डिवाइड बाई फोर प्लस वन पैरल टू तो मेरे पास ये वाला करंट आ जाएगा और इस वाले करंट को हम और सिमिलरली इसमें से ये वाला करंट से ट्रैक कर लेंगे तो हमारे पास जो है सॉरी इसमें से ये वाला करंट से ट्रैक कर लेंगे तो मेरे पास आई टू आ जाएगा फिर अब ये वाला करंट आया तो इसको हम दोबारा बनाएंगे और यहाँ पे हम दोबारा सी डी आर लगा कर फिर हम इस करंट को देखेंगे वो यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इसको वन और टू ओम्स में रिजोल्व कर लेंगे यूजिंग सी डी आर फिर आ, इसके बाद वाले सवाल में है फाइन आई वन टू आई फोर आई थिंक इट्स रियली सिंपल क्वेश्चन कि इधर भी हम एक करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं एक पहले तो हम ये कर लेंगे कि सिक्सटी और फोर्टी को पैरल में सॉल्व करके एक रजिस्टर बना लेंगे और फिर हम जो हैं यहाँ पे जो करंट सोर्स है अगर मैं इसको इस तरह बना लूँ तो आई शुड बी राइटिंग माइनस सिक्सटीन और फिर हमने फिफ्टी और टू को भी पैरल में सॉल्व कर लिया इस तरह बना लिया अब हमारे पास जो है करंट इधर भी डिवाइड हो रहा है या यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है सिंपल करंट डिवाइडर रूल लगाया तो मेरे पास ये वाला करंट और ये वाला करंट आ गया अब इस वाले सिस्टम को अलग से लेट्स कॉल दिस थिंग एज आई ए तो मुझे अगर आई टू निकालना है तो आई टू इक्वल्स टू अब ये पैरल में दोनों में डिवाइड हो रहा है तो आई जस्ट फुट द अदर रजिस्टर फिफ्टी डिवाइडेड बाई टू हंड्
i2 के बराबर आएगा अब मुझे अगर i1 निकाला है सिंपल अगर मैं पता है कि यहाँ पे इतना गया तो इस वाले i में से अगर ये वाला करंट सब्ट्रैक कर लूँ तो i1 आ जाएगा वरना यू कैन स्टिल अप्लाई करंट डिवाइड रूल अगेन बाई पुटिंग टू इन द न्यू मीटर डिवाइड बाई टू हंड्रेड प्लस फिफ्टी इंटू आई ए सेम स्टोरी यहाँ पर भी चलेगी इसके बाद वाले सवाल में ऑप्टीन बी एन आई इन द सर्किट अच्छा यहाँ पर हर चीज़ सीमेंस में तो सीमेंस में ख्याल ये रखना है कि फॉर्मले रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवर्स में चल मतलब रिवर्स नहीं वैसे प्रोकल में चल रहे होते हैं अगर सिक्स सीमेंस और थ्री सीमेंस है सीरीज में लगा हुआ है तो उसको मैं सिक्स इंटू थ्री डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस थ्री यानी कि जी वन डी टू डिवाइड बाई जी वन प्लस जी टू करूँगा तो एटीन डिवाइड बाई नाइन वुड बी टू तो अगर मैं सर्किट को री ड्रा कर लूँ तो मेरे पास ये नाइन एम की सोर्स है वन सीमेंस हेयर फोर सीमेंस हेयर और टू सीमेंस हेयर और फिर यहाँ पर भी टू सीमेंस हेयर यहाँ पर आ जाएगा अभी पैरल कॉम्बिनेशन में आई कैन जस्ट ड्यू मैं सिंपल ऐड कर सकता हूँ फोर और यहाँ पे भी मेरे पास ही पैरल में थे तो फोर सीमेंस फोर सीमेंस और यहाँ पे वन अभी सीरीज में आया है तो फोर इंटू फोर डिवाइड बाई एट तो मेरे पास जो है वो वन सीमेंस और यहाँ पे मेरे पास सिक्सटीन डिवाइड बाई एट इज़ टू सीमेंस राइट और मेरे पास ये वन सीमेंस आ गया अब मैं यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा सकता हूँ और उसमें कंडक्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे कि अगर मुझे यहाँ पे ये करंट चाहिए तो अगर हम ये करंट निकालना चाहें तो लेट्स कॉल दिस करंट एज आई टू असल में ये आई को मैं यहाँ पे आसानी के लिए कह रहा हूँ आई टू और ये लेट्स कॉल दिस थिंग एज आई वन अब करंट एंटर इतना हुआ है लीव जो है वो आई टू और आई वन हो रहा है तो नाइन एम्पियर सेंटर हो रहा है तो जस्ट पुट दी नाइन एम्पियर्स इन टू दी कंडक्टेंस थ्रू विच वी नीड टू फाइंड तो वही रखेंगे डिवाइडेड बाय वन प्लस टू द समेशन ऑफ कंडक्टेंस इक्वल्स टू मेरे पास जो आ जाएगा वो आई टू के बराबर आ जाएगा अब इसमें सेम रखते हैं जो सब स्क्रिप्ट से वो मैच होते हैं Um, और जैसे इफ़ यू रिमेंबर कि हमने कहा था कि आई एन इक्वल्स टू जी एन डिवाइडेड बाय जी वन प्लस जी टू प्लस जी थ्री फोर फाइव ऑल द वे टू जी एन एम एन टी प्राइवेट टोटल करंट तो इसमें सब्सक्रिप्ट मैच हो जाते हैं वो जो था कि अदर रजिस्टर की बात हो रही थी वो करंट डिवाइड रूल ओनली फॉर टू रजिस्टर्स कनेक्टेड इन पैरल था ये मेरे पास आई टू आ जाएगा सिमिलरली एफ आई जस्ट फाइंड दिस करंट ओवर हीयर या नाइन में से मैं आई टू से ट्रैक कर लूँ तो मेरे पास ये वाला करंट आ जाएगा तो सिंपल वी इक्वल्स टू दिस करंट ये वन सीमेंस है वन सीमेंस इज एक्चुअली वन ओम्स तो वी इक्वल्स टू आई आर तो दिस करंट मल्टीप्लाई वे दिस मैनी सीमेंस और ओम्स आई गेट दी वोल्टेज अक्रॉस इट एंड दैट मत जो सारी प्रॉब्लम बस यहाँ पर ख़त्म ही हो गई है फिर उसके बाद कल फिर वी नॉट एंड आई नॉट इन द सर्किट अच्छा ऐसा ख्याल ये रखना है ये शॉर्ट वायर है शॉर्ट वायर का मतलब है कि ये वाली जो नोड है ये एक ही नोड है हम इसको इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे रजिस्टर और रजिस्टर ये जो रजिस्टर है ये सेवेंटी है ये वाला रजिस्टर जो है थर्टी है फिर दोबारा हम इसको ड्रॉ करते हैं जस्ट टू ये वाला रजिस्टर जो है ट्वेंटी है ये वाला रजिस्टर फाइव है इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में पैरल में और फिर ये दोनों आपस में पैरल में इन दोनों को हम जो हैं वो पैरल में सॉल्व करने के बाद वी हैव अ सिंप्लीफाइड सर्किट और सिंप्लीफाइड सर्किट आने के बाद हमारे पास जैसे सेवेंटीन टू थर्टी डिवाइडेड बाय ट्वेंटी वन हंड्रेड डिवाइडेड बाई हंड्रेड जो है वो मेरे पास आ जाएगा ट्वेंटी वन तो आई जस्ट राइट फॉर एग्जांपल टू हंड्रेड वोल्ट्स और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ट्वेंटी uh, वन इसको कैलकुलेटर से वेरीफाई कर लें कि यहाँ पे नो सोल्यूशन मेन्यू शुड बी वन इसको देख लेते हैं कि सेवेंटी इंटू थर्टी ये मेरे पास ट्वेंटी वन हंड्रेड डिवाइड बाई सेवेंटी प्लस थर्टी इज हंड्रेड तो ये तो ट्वेंटी वन ओम्स हो गया फिर दूसरा हमारे पास है ट्वेंटी इंटू फाइव तो ये हंड्रेड डिवाइड बाई नहीं ट्वेंटी इंटू फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव डेट ट्वेंटी फोर तो यहाँ पे आई गोइंग टू राइट फोर ओम्स अब यहाँ पे वो कह रहा है कि वी नॉट कितना होगा तो सिंपल वी डी आर लगा के हम यहाँ पे वी नॉट निकाल सकते हैं जैसे यहाँ पे 200 हंड्रेड वोल्ट है और आई कैन जस्ट राइट फोर डिवाइडेड बाय 21 वन प्लस फोर इंटू टू तो मेरे पास यहाँ पे वी नॉट आ जाएगा जो भी यहाँ पे टोटल ये तो सिंपल सीरीज सर्किट बन गया दूसरा सवाल यहाँ पे ये यह पूछ रहा है कि यहाँ पे आई नॉट कितना होगा इधर यहाँ पे आई नॉट कितना होगा अब यहाँ पे अगर हम देखें करंट जो है टोटल करंट अगर हम निकाल लें तो वो 200 डिवाइड बाय 25 ओम्स होगा सीरीज़ में तो मेरे पास जो टोटल करंट इस सोर्स से निकल रहा है 
वो टू हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव इज़ एट प्रॉब्लम इसको अगर हम क्लियर कर लें टू हंड्रेड डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फाइव ओम्स यस इज एट एम्पियर्स तो यहाँ पे वी कैन राइट एट एम्पियर्स अब इसको समझने के लिए हम ये देखेंगे यहाँ पे एट एम्पियर्स आया इधर आया यहाँ पे और यहाँ पे वो डिवाइड होगा ठीक है और डिवाइड होने के बाद वो इस नोट पे दोबारा एट एम्पेयर्स जो है वो कंबाइन होगा अब यहाँ पे इसमें ये फिगर आउट करना कि यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू क्या होगी क्योंकि है तो ये शॉर्ट वायर अब यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड होने के बाद इधर या इधर ये कितना जाएगा उसको हमें देखने के लिए सर्किट को ज़रा दोबारा से प्रॉपर तरीके से इसको बना लेते हैं सर्किट को किसी और पेज पे ड्रॉ तो हमने नहीं किया लेकिन हम ऐसा करते हैं उसको मैंने इरेज कर दिया जो सारी मैंने डूडलिंग इस पर की हुई थी अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे ओवर हियर यहाँ पे मुझे इसका ओम्स पता है इसका ओम्स पता है तो मैं यहाँ पे इनके वोल्टेजेस निकाल सकता हूँ इसका वी नॉट अगर मैं इसकी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल वी वन कर दूँ तो यहाँ पर ट्वेंटी वन ओम्स के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा वो मेरे पास आ जाएगा वी तो इसको हम निकाल लेते हैं जैसे अगर मुझे वी नॉट की वैल्यू क्या थी उसको हम देख लेते हैं कि आई हैव इसको क्लियर कर क्लियर आउट कर लेते हैं तो फोर डिवाइडेड बाय ट्वेंटी फाइव इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टू हंड्रेड ये मेरे पास आई थी थर्टी टू तो डैट मींस के इधर जो है वी नॉट की वैल्यू जो है यहाँ पे इधर ओवर हियर वो थर्टी टू वोल्ट है तो जाहिर टू हंड्रेड का राइज हुआ टू हंड्रेड में से अगर हम थर्टी टू को सब कर लें तो टू हंड्रेड माइनस थर्टी टू तो मेरे पास आ जाएगा वन सिक्सटी एट तो आई कैन राइट दी वेल वोल्टेज ओवर हियर एज वन वन सिक्सटी टू वोल्ट अक्रॉस दिस ट्वेंटी वन ओम्स और आई कैन राइट वन सिक्सटी टू वोल्ट अक्रॉस थर्टी ओम्स एंड सेवेंटी ओम्स एट द सेम टाइम क्योंकि दोनों आपस में पैरल में अब इसके बाद हमें करना यह होगा कि भाई मुझे इनके अक्रॉस पे वोल्टेज तो पता है तो मैं इसका करंट निकाल लूँगा यहाँ पे करंट क्या होगा वी ओवर आर की फॉर्म में और मैंने इसका करंट निकाल लिया कि करंट क्या होगा वी ओवर आर की फॉर्म में वोल्टेज पता है डिवाइड बाय वो कर लेंगे तो मेरे पास जो करंट आएगा वो करंट जो है अच्छा सिमिलरली मुझे यहाँ का भी वोल्टेज पता है तो यहाँ का भी वोल्टेज पता है वी नॉट तो मैं वी नॉट डिवाइड बाय ट्वेंटी करूँगा तो मुझे यहाँ का करंट पता चल जाएगा फिर वी नॉट डिवाइड बाय फाइव करूँगा तो मुझे इस वाली ब्रांच का करंट पता चल जाएगा तो अब हम यहाँ पर ये यह करेंगे कि करंट यहाँ पर जो एंटर हो रहा है वो अब ये आई नॉट इस तरह शो किया जा रहा है तो हम कहेंगे यहाँ पे सिंपल के सी एल इस वाली नोट पे लगाएंगे करंट एंटरिंग इक्व टू करंट लिविंग और उसमें हम देखेंगे कि आई नॉट की कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आखिरी सवाल में फाइन आर फॉर द सर्किट यहाँ पे 10 वोल्ट्स का ड्रॉप है और ये हमें पता है कि टेन वोल्ट्स का ड्रॉप है अब यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालनी आई थिंक इट्स नॉट डैट डिफिकल्ट अगर मैं सिंपल सा यहाँ पे माइनस ट्वेंटी के वी एल लिखू इन क्लॉक वाइज फैशन माइनस प्लस टेन माइनस थर्टी इक्व टू ज़ीरो सो आई गेट माइनस टेन प्लस टेन यहाँ पर क्या आया माइनस ट्वेंटी प्लस टेन ओफ सॉरी प्लस टेन आई यहाँ पर टेन आई यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि वजह से यूँ कि यहाँ पे दस कॉल इट वी टेन और यहाँ पर आई जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस इक्व टू ज़ीरो तो आई कैन हैव आई की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी आई की वैल्यू आ गई तो आई कैन हैव दिस वोल्टेज इक्व टू आई आर आई की वैल्यू पता है वोल्टेज पता है रेजिस्टेंस निकालना कोई दुशवार नहीं है रेजिस्टेंस वुड भी इक्वल टू टेन वोज डिवाइड बाई आई